வணக்கம் நான் உங்கள் டாக்டர் தனசேகர் பேசுகிறேன் எஸ்எஸ் சைல்ட் கேர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லாேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் குழந்தைங்க விஷயமே நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு லட்சம் மாசுகளை தாங்கி தாண்டியும் ஸ்ட்ராங்காக போயிட்டுருக்கோம் சில விஷயங்கள் கொஞ்சம் தாண்டி பேசுவோம் பெரிய குழந்தைங்களை பற்றியும் பேசுவோம் அப்படின்றதுக்காக தான் இன்றைக்கி நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இன்னையோட தலைப்பு பேர் குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய தலைவலிகள் பற்றி இன்றைக்கி பேச போகிறோம் தலைவலி அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஒரு வார்த்தை வந்து ஒரு வலியை உண்டாக்குதுன்னா அது தலைவலி தான் நம்ம பழமொழியே ஒன்று இருக்குது தலைவலியும் பல்வலியும் தனக்கு வந்தால் மட்டும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வலியோட கொடூரம் வந்து உணர்றவங்கள பொறுத்து தான் இருக்குது சில பேர் சொல்லுவாங்க ஒரு சின்ன தலைவலிக்கு ரொம்ப பண்ணுறான் அப்படின்னு சில பேர் அதே மாதிரி பெரிய தலைவலி இருந்தாலும் அமைதியாக உட்காந்துருப்பாங்க இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க எல்லா அம்மாங்களுக்கும் தெரியும் அதோட கஷ்டம் என்ன அப்படின்னு உண்மையே இல்லை நீங்களே சொல்லுங்கள் ஸோ தலைவலி அப்படின்றப்போ எந்த வயசில் கவலைப்படணும் எந்த வயசில் கவலைப்படக்கூடாது எப்போ கவலைப்படணும் எப்போ கவலைப்படக்கூடாதுன்றதை பற்றி பேசுவோம் பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம் சமயத்தில் அது எந்த வயசாக இருந்தாலும் சரி ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து என்கிட்ட எல்கேஜி கூட மெடிக்கல் சர்வீஸ் வாங்கிட்டு போகிறாங்க கஷ்டமாக தான் இருக்குது பட் வேறு வழி இல்லை எழுதி கொடுக்குறேன் பட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தலைவலி வர சமயம் வந்து யூஸ்வலாக பரீட்சைக்கு முன்னாடி வருதுன்னு வச்சுக்கோம் அந்த தலைவலிக்கு பேர் டென்ஷன் ஹெட்ஏக்னு சொல்லுவோம் டென்ஷன் ஹெட் ஏக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார்த்தையிலே அர்த்தம் இருக்குது டென்ஷனால் வரக்கூடிய தலைவலி அதாவது மன அழுத்தத்தினால வரக்கூடிய தலைவலி வந்து ஒரு டென்ஷன் ஹெட் ஏக் ஒரு சாதாரண தலைவலி தான் இந்த தலைவலி எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும் அழுத்திக்கிட்டே இருக்கும் குழந்தைங்க ரொம்ப இரிட்டேட் ஆவாங்க இது கோழிலேருந்து முட்டை வந்துச்சா முட்டையிலேருந்து கோழி வந்துச்சுன்ற மாதிரி தலைவலினால இந்த பிரச்சனை அதிகமாகுதா இல்லை பிரச்சனை இருக்கிறதுனால தலைவலி வருதா அப்படின்னு நம்மளே யோசிக்க வைக்கும் ஸோ இந்த டென்ஷன் ஹெட் ஏக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே போயிடும் இது சில சமயம் வந்து சில குடும்பங்களில் ஒற்றை தலைவலியாக கூட சொல்லுவோம் குழந்தைங்க வந்து இங்கே தலைவலிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பக்கத்து தலைவலிக்குன்னு சொல்லுவாங்க இதோட ஆங்கில பெயர் வந்து மைக்ரேன் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை ஸோ தலைவலி வர்றப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் வந்து பேரசட்டமால் நம்ம நிறைய சாப்பிடுவோம் தலைவலியாக இருக்கட்டும் காய்ச்சலாக இருக்கட்டும் இது ஒரு ருட்டீன் பழக்கம் ஆக்கிடாதீங்க மன அழுத்தத்தை குழந்தைங்க எப்படி தாண்டி வரணும்னு சொல்லி கொடுக்கறது தான் பெற்றோர்களோட முக்கியமான கடமை மருந்து சாப்பிட்றதும் மருந்து கொடுக்கறதும் டாக்டரோட வேலையாக இருந்தால் ஒரு பெற்றவராக நான் யோசிச்சு பார்க்குற சமயத்தில் இந்த தலைவலி எப்படி தடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம் ஸோ டென்ஷன் ஹெடேக் வேறு எந்த ரீசனால் வரும் வேறு எந்த காரணங்களால் வரும்னு கேட்டிங்கன்னா மன அழுத்தம் அதிகமாகக்கூடிய சமயங்கள் மட்டுமல்லாமல் சில குழந்தைங்களுக்கு மாதவிடாய் சமயத்தில் பீரியட்ஸுக்கு முன்னாடி கூட இந்த மாதிரி தலைவலிகள் வரலாம் ஆனால் மருத்துவ ரீதியாக தலைவலியை நினச்சி எப்படி பயப்படணும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த டென்ஷன் ஹெடேக் சில சமயம் உயர்ந்த ரத்த அழுத்தத்தினால கூட வரலாம் ஸோ அடிக்கடி குழந்தை தலைவலின்னு சொல்கிறப்போ உங்கள் டாக்டர் வந்து கையில் ஒரு சின்ன கஃபு கட்டி ப்ரெஷர் எவ்வளோன்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும்னு சொன்னார்னா கவலைப்படாதீங்க அது ஒரு மருத்துவ காரணத்துக்காக தான் இந்த மைக்ரேன்னு சொல்லக்கூடிய ஒற்றை தலைவலியை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தேன் அதில் முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அப்பாக்கோ அல்லது அம்மாக்கோ இந்த மைக்ரேன் பிரச்சனை இருக்கலாம் இருந்திருக்கலாம் இல்லை தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் சாதாரண விஷயம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மன அழுத்தம் சரியானோன்னு மைக்ரேன் குறைஞ்சிடும் பட் பொதுவாகவே ஒரு சாராம்சமாக தலைவலி நினச்சி எப்போ டாக்டர் பயப்படணும் பயப்பட வேண்டான்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த தலைவலி தலைவலின்னு இல்லைங்க உடம்புல வரக்கூடிய எந்த அசௌகரியமாக இருக்கட்டும் அல்லது உடம்பு வலியாக இருக்கட்டும் உங்களை தூக்கத்துலேருந்து எழுப்புது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வலியை பற்றி கொஞ்சம் சீரியஸாக நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பத்து மணிக்கு தூங்குறவங்க இருப்பாங்க பத்தரை மணிக்கு தூங்குறவங்க இருப்பாங்க பதினோரு மணிக்கு தூங்குறவங்க இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் தூங்கின பிறகு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எழுந்துப்பாங்க அஞ்சு மணிக்காக இருக்கட்டும் ஆறு மணிக்காக இருக்கட்டும் ஆனால் அந்த ஆறு மணி நேரமும் ஏழு மணி நேரமும் நீங்கள் தூங்குறப்போ உங்கள் மனசை கனவோ சத்தமோ இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் கொஞ்சம் உங்களை எழுப்புமே தவிர வழிகள் பொதுவாக எழுப்பாது ஸோ ஒரு குழந்தை ரெண்டு மணிக்கு நைட்டு எழுந்து தலை வலிக்குது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா உஷாராக கவனிங்க அது சீரியஸான விஷயம் நாலு மணிக்கு எழுந்து தலைவலின்னு சொல்கிறாங்களா கவலைப்படுங்க அஞ்சு மணிக்கு எழுந்து கவலைப்பட தலைவலின்னு சொல்கிறாங்களா கவலைப்படுங்க ஸோ தூக்கத்துலேருந்து அந்த வழி எழுப்புதா நிச்சயமாக நீங்கள் அந்த வழியை பற்றி யோசித்து பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் அது மட்டுமல்லாமல் தலைவலியோடு சேர்ந்து விடிய காலையில் குழந்தைங்க தூக்கத்துலேருந்து எழுந்து திடீர்னு வாந்தி எடுக்க
பொதுவாகவே தலைவலி வந்தால் உடம்புல இருக்கக்கூடிய மற்ற ஏதாவது ஒரு பகுதியோ ஒரு பாகமோ அதோடு சேர்ந்து பாதிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில குழந்தைங்களுக்கு வயிறு கடமுட கடமுடன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இல்லை சில குழந்தைங்களுக்கு வாந்தி போ வரலாம் இல்லை சில குழந்தைகள் லூஸ் மோஷன் வரலாம் பட் இதெல்லாம் வந்து பல நாளாக இருக்கும் திடீர்னு வரக்கூடிய தலைவலி அதோட பாதிப்புகள் அதோட வரக்கூடிய மற்ற உறுப்புகளில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் இதை எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்ந்து பார்க்குறப்ப தலைவலியை கொஞ்சம் சீரியஸாக தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் தலைவலிக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் உங்களுக்கு அலர்ஜி இருந்து தும்மல் வந்து தலைவலிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு சைனஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய முகத்தில் இருக்கக்கூடிய சில ஏர் பாக்கெட்ஸ்ன்னு சொல்லி இதுல நீர் கோத்துச்சு அப்படின்னா அதனால கூட குழந்தைகளை தலைவலி வரலாம் தலைவலி மற்ற எந்த காரணங்களால வரலாம் அப்படின்னு இப்ப சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதிகமா போன் பார்க்கறதுனால கண்ணுக்குள்ள ஏற்படக்கூடிய ட்ரைனஸ் சொல்லக்கூடிய உலர்வு தன்மை குறையறதுனால வரக்கூடிய தலைவலி ஒரு பக்கம் இது மட்டுமல்லாமல் தலைவலிக்கு பல காரணங்கள் இருந்தாலும் சீரியஸான காரணங்கள் மற்றும் அபாயகரமான காரணங்கள் என்னன்றது இன்னைக்கு எபிசோட்ல முக்கியமா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நான் சொல்ல விரும்புறது தலைவலி அப்படின்றப்ப உதாசீனப்படுத்தாதீங்க சில ரீசன்ஸ் சில காரணங்கள் உண்மையாகவும் இருக்கலாம் பயங்கரமானவும் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி காரண காரணிகள் இருக்கிற சமயத்தில் தயவுசெய்து உங்கள் மருத்துவரை சந்தித்து அவங்ககிட்ட ஆலோசனை கேட்டு என்ன பண்ணலான்றது சொல்லுங்கள் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் உங்கள் மருத்துவர் என்ன சொல்லுவார்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பிளட் ப்ரெஷர் செக் பண்ணணும்னு சொல்லுவார் அப்படி இல்லாமல் போனால் ஒரு ஸ்கேன் ஒன்று பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று சிடி ஸ்கேன் அல்லது எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் அதாவது அந்த மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணணும்னு சொன்னாருனா தயங்காமல் செய்யுங்க அதனால் ஒரு பாதிப்பும் குழந்தைக்கு வராது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா உண்மையை கண்டறிஞ்சிட்டோன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய தலைவலி குறைஞ்சிடும் குழந்தைக்கு வரக்கூடிய தலைவலி நாலு பூக்குள்ள சரியாக போயிடும் உங்கள் தலைவலி அதிகமாக பார்த்துங்க மறுபடியும் இன்னொரு நாள் இன்னொரு எபிசோடில் இன்னொரு விஷயத்தை பற்றி மறுபடியும் பேச உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களுடைய விடைபெறுவது டாக்டர் தனசேகர் எஸ்எஸ் சைல்ட் கேர் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் Thank you.